Hi students, welcome to Jaydev Academy. My name is Ramesh. Basic computer knowledge lo last videos lo internet gurinchi chuptu charanni. Ipudu internet lo ne third part ende chodam. Internet lo third part. Types of euro chapway concept ende ende types of internet connections. लेदा नेट्वर्क कनेक्शन सन गोड़ा नुच्छु Types of Network Connections लेदा Internet Connections इकर अम्मेई गा 3 Types of Network सन्नी First Network के इंटेंटे LAN Second Network कोच्चे सर के MAN तार नेट्वर्क कोच्चे सर के वैन लैन मैन वैन लैन फर्स्ट लैन गुरुच चप्पू कुन्नो लैन मींस लोकल एरिया नेट्वर्क लोकल एरिया नेट्वर्क लोकल एरिया नेट्वर्क ये लैन गुरुच चप्पू कुन्नो फर्स्ट वन इका लैन लो टू टाइप्स ऑफ लैंड्स हैं दे। फर्स्ट वन इंटेंटे ऑफलाइन, सेकंड वन इंटेंटे ऑनलाइन। ऑफलाइन को इंच चोटता हूँ। इकर ऑफलाइन लैंड्स हैं दे इंटेंटे। वो का बिल्डिंग लो थ्री स्टेयर्स हैं दे। आ थ्री स्टेयर्स लो ओको का स्टेयर लो ओको का कंप्यूटर सिस्टम उन्नर कुन्ना। इपुरु ओ का स्टेयर लो उन्नटवंटी CD गानी, DVD गानी, Pendrive यहला मनों, यह वैत्ते secondary device सुनने यो अंटे data नी permitting का store चेसे device सुनने यो आ device नी यूच चेसकुनी वोक स्टेर लो उन्ना, computer लो उन्ना data नी वेर वोक स्टेर लो, computer लो की मनों data नी transfer जास्ता वोक वेला, इस secondary device यूच चेकोंडा मनों उन्ना place नी चेकोंडा यहला चेयाली अंटे by using LAN connection अंटे LAN connection यूच चेसी मनों इवन्नी चेयो चर्मन offline offline इके सम्मन्दींचेन LAN offline अंटे internet connection लेकोंडा उन्डा वाटिनी offline अंटा online अंटे इंटेंटे internet connection तो पंजेसे वेवैते उन्ने यो वाटिन मनों online अंटा इपड़ offline LAN गुनी चुप्करण केबल वायर अंटे मानो इंटी देख रहा टीवी कनेक्शन बैठ कौन टांग आता आ टीवी कनेक्शन बैठ कौन द प्रो का वायर नहीं तो बारिस्तर आ वायर ने मानो केबल वायर अंटा हूँ मानो मैं करें का वायर ने मानो चंटे ये दर नेट टन कोड़ा नच ये दर नेट इन तक मुंडो लास्ट वीडियोस में चिप्पन इंटरनेट केबल द्वारा कनेक्शन ये पटा आने की केबल वायर दी इस पस्ता चुसरा आ केबल वायर ने मानो ये दर नेट टंडा वो क्या ना ये पुरु ये दर नेट टने वायर केबल ने मानो बाईट अपन कुछ छोड़ना कुन कुछ छोड़ने तरबाद बात नहीं जास्ता मानी इंप्लो मूड स्टेयर लोने इन चिप्पेंगे ना वो का स्टेयर लोग सिस्टम वो का वो सिस्टम की सिस्टम की मज़िलो लिंक प्रोवाइड चेदान की मानो ये इधर नेट टेने दिच्छास्ता हूँ अंटे ऑफलाइन लैन है नहीं दिच्छास्ता हूँ ये ऑफलाइन लैन ये चेदो माला ये मोड़ नंटे मूड कनेक्शन मूड सिस्टम्स लो वो कदान को कुटे कनेक्ट यों टे कनेक्ट यों टे का बट अपन मालूम ही जा� ओपन जैसे इन तरह ता अंदरों मन की ये डेटा ही तो उन्तुं दो आ डेटा ने कॉपी जैसी आधे सिस्टम दगर कुछ नहीं अंडे पुरु मूडिट की उक्तान को बटे कनेक्ट जैसे गा बटे यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री अलग थ्री स्टेज्स लो उन्ना थ्री सिस्टम्स ओपन होती यूजर वन में तो क्लिक कीजिए मानो ये डेटा ही तो ट्रांसफर चाहिए आली कॉपी चाहिए आली अनुकूटन नामो आ डेटा ने सेलेक्ट जैसी कॉपी जैसी आधे कंप्यूटर सिस्टम लो यूजर थ्री ओपन जैसी ये डेटा मत्ता ने कोड़ा दीस के लिए यूजर थ्री लो पेश आस्था मन माता अब पुरु सेकेंडरी डिवेस यू चेले� 
Indonesia madam கணக்சின் அனைதி ஒக்கதானி கொக்கட்டி ஒதானி கொக்கட்டி லான் கணக்சின் அனைதி ஓச்சு அலாகே இ லான் கணக்சின்து போடுகை அதி என்னி கிலோமேட்டில் வருக்கு ஓச்சின்டே 1 கிலோமேட்டர் லோப்பு டிஸ்டன்ஸ் வருக்கு மாத்திரமே இ லான் கணக்சின்னதி இப்போடானிக்கு சாத்தி மோட்டும் Metropolitan Metropolitan Area Network Metropolitan Area Network इए MAN गुरिंचे चोथा MAN एकड़ इदी MAN connection अच्छे सरिके इदी कोड़ सेम वक computer की इंको वक computer की मज्जिलो connection वोट आनेके यूच चास्तां MAN कोड वन आप दी connection internet connection network connection इए connection अने इदी एन्नी systems वरके वोच्चु अनेंटे more than one अन्टे limitless एन्ने न योच्चु यंत distance वरके वोच्चु अन्टे connection अने इदी maximum 50 km only अन्टे 50 km distance वरके मात्र में इए man अने इदी पंजास्त दी man तान नेम लोने उन्दी metropolitan area network अन्टे main main cities लो internet अने इदी पंजास्त दर माट இந்தாக்கு சிப்பினே லான் உச்சி சர்க்கே ஒக்கா கிலோமிட்டர் வருக்கே பண்ஜாச்ததியே நன்றே பர் ஏக்சாம்பிடும் ஒக்கு காலேஜ் உந்தி காலேஜிலோ ஒக்கு காலேஜ் நேதி 1 கிலோமிட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வருக்கே உண்டுந்துகாப் பட்டி ஆ காலேஜிலோ உன்னா சிஸ்டம்ஸ் அன்னிட்டுக்கி ஒக்கதானி இங்கா இன்னும் உன்ன இன்டர்னேட் சென்றர்ஸ் இவன்னிடலோ உக்கா பேங்க் உக்கா ரயில்வே இவன்னிடலோ என்றன்டே 1 கிலோமிட்டர் வருக்கு மாத்திரமே டிஸ்டன்ஸ் உண்டுந்துகாவட்டி வாட்டிக்கு மனும் லான் கணிக்சின்னதி இவ்வடானிக்கு போஸ்புல்டி உந்தனமாட்டா Next one, man अने अला कादु, 50 km distance अन्न अड़ेकड़ा, 50 km distance अन्टे, for example, city surrounders मात्र में, वह city surrounders उसते, 50 km स्वर्क उन्ट चोंडी, पेद्ध पेद्ध main main cities ने जिप्पेदी, towns, cities उन्टे गदा, अवन माट, अवि, 50 km distance वरक्की, आयक्का, city उन्टुंदु गावट्टी, maximum, 50 km distance, 50 km distance उन्न अन्त वरक्क मन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के ने मैन कनेक्शन है ने ये वाला हम फॉर एग्जांपल तनाली उन्हने में तनाल लो इंटरनेट कनेक्शन कावाली एंटे सिसलिंग करें तो उन्हने कौन ये सिसलिंग इंटरनेट कनेक्शन मन पेट्टू कोवाली एंटे तनाली सरांदर लोग उन्हने वालों मात्र में कनेक्शन पेट्टू कोवड़ान की आ कनेक्शन ने दी तीस कोड़ान की पॉसिबिलिटी होंगे तनाली तरवा तो उन्हने वुल्लो ये वेते पक्का पक्का वुल्लो नहीं हो वो क्या नंदे ये पक्का पक्का वुल्लो की मनो ये कनेक्शन ने दी ये बोले कोल्लोरू दोने पुरा येरे कावरन कोणे ये तनाली निंची मैन कनेक्शन ने दी बेलो मरेला नंदे ये सिटीलो उन्हने वालो मात्र में ये मैन ने इंटरनेट क once connection इच्छि नी तरवाथा internet ने इए city लो 50 km लो उन्न 20 data ने open वदन नकड internet अंटे प्रपंचों लो उन्न data मत्तों open वोत्तुंदी मनो प्रपंचों लो उन्न data मत्तों चोड़ोच्चु मन data प्रपंचों लो उन्न वाड़ांता चोड़ोच्चन माट दाने data sharing अंटा data sharing अंटा 
ఓకే అండి ఈ మ్యాన్ అనేది కనెక్షన్ ఇచ్చినా సరే ఆ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు కనెక్షన్ పెట్టుకోగలరు అంతేగాని ప్రపంచంలో ఉన్న డేటా మాత్రం వీళ్ళు చూడలేరు సిటీలో ఉన్న డేటా అనేది చూడగలరు అలాంటిది ఏమీ లేదనమాట దట్ ఈస్ ద మ్యాన్ కనెక్షన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ వైడ్ వైడ్ మీన్స్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దోణేపూడి కొల్లూరు వేమూరి అలా చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో ఒకవేళ కొంచెం పెద్ద గ్రామాలు అనమాట అవి వాటిల్లోకి మనకి ఇంటర్నెట్ వస్తుందా రావట్లేదా ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మొబైల్ స్విచ్ చేస్తున్నారు కంప్యూటర్ సిస్టమ్ స్విచ్ చేస్తున్నారు వాటికి నెట్ కనెక్షన్ కూడా పెట్టుకుని వాటిని యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే కనెక్షన్ అక్కడికి వెళ్తుంది అని అంటే మ్యాన్ ద్వారా వెళ్ళడం లేదు ల్యాన్ ద్వారా వెళ్ళడం లేదు ఇంకా దేని ద్వారా వెళ్తుంది ఆ కనెక్షన్ అనేది వ్యాన్ ద్వారా వెళ్తుంది వ్యాన్ అంటే మనం డైలీ ప్రయాణించే వ్యాన్ ఆటో వ్యాన్ రిక్షా అని ఇవి కాదండి వ్యాన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఈ వ్యాన్ కనెక్షన్ అనేది వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్ ఉంది చిన్న చిన్న పల్లెటూరులో కూడా మొబైల్ లో వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తున్నారు టిక్ టాక్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏంటి అక్కడ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంది అది ఏ కనెక్షన్ అని అంటే దట్ ఈస్ ద వ్యాన్ కనెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మన స్మార్ట్ మొబైల్ యూజ్ చేసే జియో గాని ఎయిర్టెల్ గాని ఓకేనా బిఎస్ఎన్ఎల్ గానీ వీటికి ఇంటర్నెట్ బ్యాలెన్స్ వేయించుకుంటున్నాం మనం నెట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది ఎవరైనా ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీని ఎంత వరకు డిస్టెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాక్సిమం లక్ష కిలోమీటర్ల రేడియస్ అంత వరకు మనం డిస్టెన్స్ వ్యాపించి ఉంటుంది అనమాట ఈ కనెక్షన్ అనేది కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో అటవీ ప్రాంతాల్లో నెట్వర్క్ కనెక్షన్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే అక్కడ సిమ్ సిగ్నల్ నెట్వర్క్ ఉంటే ఈ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ కూడా ఇంటర్నెట్ కూడా వస్తుంది అసలు సిమ్ మాట్లాడే ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ చేసుకోవడానికి సిమ్ కనెక్షన్ లేకపోతే నెట్వర్క్ లేకపోతే ఇంకా ఇంటర్నెట్ ఎలా వస్తుంది అది కూడా రాదనమాట ఓకే అర్థమైంది కదా ఇది వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే ప్రపంచం అంతా యూజ్ చేసుకునే నెట్వర్క్ బిఎస్ఎన్ఎల్ జియో మన ఇండియా మొత్తం యూజ్ చేస్తున్నారు ఎయిర్టెల్ అలాగే ఇంకో దేశం వెళ్తే ఇంకో కంట్రీ వెళ్తే ఇంకొక నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి అనమాట అలాంటి అనమాట ఓకేనా అమెరికా ఉంది ఇప్పుడు అమెరికాలో త్రీ నెట్వర్క్స్ మాత్రం ఉంటాయి ఓకేనా త్రీ నెట్వర్క్స్ ఫోర్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి ఇండియాలో చాలా నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి అలా అనమాట ఇలా మనకి చాలా నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి ఆ నెట్వర్క్స్ ను ప్రపంచం అంతా పనిచేసే నెట్వర్క్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఎక్కడైనా సిగ్నల్ వచ్చే నెట్వర్క్ ఈ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంతేకాకుండా చాలా స్పీడ్ గా పనిచేస్తుంది చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు ఈ కనెక్షన్ అనేది ఒక సిస్టమ్ కి ఇవ్వాలా రెండు సిస్టమ్స్ కి ఇవ్వాలంటే మోర్ దాన్ వన్ ఇన్ఫినిటీ చాలా సిస్టమ్స్ ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాను మ్యాన్ అంటే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ లోనే కనెక్షన్ ఎన్ని సిస్టమ్స్ వరకు కనెక్షన్ ఇవ్వచ్చు అంటే అన్లిమిటెడ్ అని చెప్పారు అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఈ మ్యాన్ కన్నా వ్యాన్ పెద్దది కాబట్టి వ్యాన్ లో కూడా మనకి అన్లిమిట్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఒకదానికి ఒకటి వ్యాన్ అనే కనెక్షన్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయొచ్చు దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ మీకు అర్థమైతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెళ్దాం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇవ్వటంలో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలుగా మనం నెట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది ఇవ్వచ్చు అని అంటే మెయిన్ గా రెండు రకాలుగా టూ వేస్ లో మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది ఇవ్వచ్చు టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ Types of Network Connections చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వైర్డ్ వైర్డ్ కనెక్షన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి వైర్లెస్ కనెక్షన్ కనెక్షన్ వైర్లెస్ కనెక్షన్ ఈ వైర్లెస్ కనెక్షన్ కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే వైఫై వైఫై కూడా అన్నారు దీనికి ఇంకో పేరు అనమాట ఫస్ట్ వన్ వైర్డ్ కనెక్షన్ చూద్దాం వైర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా కేబుల్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి అని ఆ కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తే కేబుల్ ద్వారా కంప్యూటర్ కి నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం వైర్డ్ కనెక్షన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో ఒక ల్యాప్టాప్ గానీ ఒక కంప్యూటర్ గానీ కొనుక్కున్నాను కంప్యూటర్ గానీ ల్యాప
కంప్యూటర్ ని పీసీ అంటారు అని చెప్పాను పీసీ మీన్స్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఈ పర్సనల్ కంప్యూటర్ నేను కొనుక్కుంటే ఇక్కడ నెట్ అనేది చాలా స్పీడ్ గా ఉండాలి ఇంటర్నెట్ చాలా స్పీడ్ గా ఉండాలి అన్లిమిటెడ్ డేటా ఉండాలి అంటే నేను ఎంత డేటా యూజ్ చేసుకున్నా ఇంకా డేటా ఉండాలి అన్లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ డేటా ఉండాలి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ గా ఉండాలి కాస్ట్ తక్కువగా ఉండాలి ఈ త్రీ ఫెసిలిటీస్ కావాలంటే మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ వైర్డ్ కనెక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే వైర్ ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనం తీసుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందా చెప్పాను కదా మేము తెనాల్లో ఉంటాం అనుకోండి మనం తెనాల్లో ఉన్నప్పుడు సిస్రింక్ అనే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటే ఈ సిస్రింక్ ద్వారా మనకి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వైర్ తో ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది మన పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఇస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు అన్లిమిటెడ్ డేటా ఇస్తాడు మనీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాస్ట్ తక్కువ స్పీడ్ ఎక్కువ అలాగే అన్లిమిటెడ్ డేటా ఇస్తారు అన్లిమిటెడ్ డేటా ఇస్తారు అప్పుడు మనం హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మన ఇంట్లో ల్యాప్టాప్ ఉంది అనుకోండి ల్యాప్టాప్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ల్యాప్టాప్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్ అనేది కొనుక్కునేదే ఎందుకు అసలు ఫ్రీ క్యారీ అంటే ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేలాగా జర్నీలో మనకు యూజ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేలాగా ఆఫీస్ కానీ కాలేజెస్ కానీ స్కూల్స్ కానీ తీసుకెళ్లడానికి వీలుగా ఉండేలాగా మనం ల్యాప్టాప్ అనేది తీసుకుంటాం అదే పర్సనల్ కంప్యూటర్ చూస్తే మనం ఇంట్లో నుంచి దాన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాం ఒక రూమ్ లో నుంచి వేరొక రూమ్ లోకి షిఫ్ట్ చేయాలంటేనే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఆ పర్సనల్ కంప్యూటర్ అనేది కానీ పర్సనల్ కంప్యూటర్ కి ల్యాప్టాప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పర్సనల్ కంప్యూటర్ లఫ్ అండ్ టాప్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు హార్డ్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం ఉండదు అందుకే చూడండి ఇంటర్నెట్ సెంటర్స్ లో కానీ కాలేజీ ల్యాబ్స్ స్కూల్స్ ల్యాబ్స్ లో కానీ ఏముంటాయి అంటే డెస్క్ టాప్స్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అదే మనకి ఈ ల్యాప్టాప్ గురించి చెప్పాలంటే ఇది చాలా డెలికేట్ స్మూత్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి సింగిల్ పర్సన్ హ్యాండిల్ చేయాలి వన్స్ ఒకసారి రిపేర్ వచ్చిందంటే ఆ ల్యాప్టాప్ మొత్తం పాడవుతుంది అనమాట రిపేర్స్ వస్తానే ఉంది చాలా డెలికేట్ అనమాట అది ఓకేనా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్ కి మనం ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ టూ త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది జర్నీ లో చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ల్యాప్టాప్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ వైర్ కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే ఓకే కానీ మనం ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు జర్నీ చేసేటప్పుడు కూడా ల్యాప్టాప్ తో పాటు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కావాలి అంటే వైర్ కనెక్షన్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉండదు ఎందుకంటే వైర్ అనేది ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇంటి దగ్గర వరకు మాత్రమే వస్తుంది కానీ ఇంటి దగ్గర నుంచి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడికి వైర్ తీసుకెళ్ళాలంటే తీసుకెళ్లలేం కదా అందుకని ల్యాప్టాప్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆలోచించి కనెక్షన్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి అదే పర్సనల్ కంప్యూటర్ డెస్క్ టాప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇంకా ఆలోచించకుండా కాస్ట్ తక్కువ స్పీడ్ ఎక్కువ అన్లిమిటెడ్ డేటా కాబట్టి మనం వైర్ కనెక్షన్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ అలాంటి వాటికి లేదా స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ కి ఏ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం మనం వైర్ కనెక్షన్ కాదు కదా స్మార్ట్ మొబైల్ కి వైర్ కనెక్షన్ పెట్టుకుని ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకుంటామా మనం స్మార్ట్ ఫోన్ మన మొబైల్ లో మన పాకెట్ లో పెట్టుకుని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తీసుకెళ్తా ఉంటాం కాబట్టి వైర్ కనెక్షన్ కాదు ఈ స్మార్ట్ మొబైల్ కి ల్యాప్టాప్ కి పామ్ టాప్స్ కి వీటికి పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కి వీటికి యూజ్ చేసే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఏదంటే వైర్లెస్ కనెక్షన్ వైర్ లేని కనెక్షన్ ని వైర్లెస్ కనెక్షన్ అంటాం ఈ దీనికి వైర్ తో సంబంధం లేదు అయినా ఇంటర్నెట్ వస్తుంది కాకపోతే వైర్డ్ కనెక్షన్ తో పోల్చుకుంటే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అనేది తక్కువ వైర్డ్ కనెక్షన్ తో పోల్చుకుంటే కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ వైర్డ్ కనెక్షన్ తో పోల్చుకుంటే ఈ యొక్క అన్లిమిటెడ్ డేటా కూడా తక్కువే దీనికన్నా అన్ని తక్కువే మనం కాస్ట్ ఎక్కువ పెంచుకోవాలి చాలా చాలా మనీ పెట్టుకోవాలి మనీ పెట్టుకుంటేనే వాటికి మనకి డేటా అనేది వస్తుంది ఆ డేటా అనేది యూజ్ చేస్తాం టూ జీ పోయింది త్రీ జీ పోయింది ఫోర్ జీ వచ్చింది ఫైవ్ జీ కూడా ఆ యొక్క సైంటిస్ట్ లు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తానే ఉన్నారు మొన్న ఈ మధ్యన వేరే కంట్రీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఫైవ్ జీ గురించి ఆ రేడియేషన్ కి తట్టుకోలేక చుట్టుపక్కల ఉన్న పక్షులు మొత్తం చనిపోయింది ఎప్పటికే ఫోర్ జీ త్రీ జీ వల్ల చాలా రకాల పక్షులు చనిపోతూ ఉన్నాయి ఆ ఫైవ్ జీ వచ్చిందంటే ఇక పక్షి మనం చూడటానికి కూడా ఎక్కడ కనిపించదు అనమాట అలా జనరేషన్ పెరిగే కొద్దీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీస్ పెంచుతున్నారు టవర్స్ దగ్గర సిగ్నల్స్ కోసం ఓకేనా అలా అనమాట ఇక్కడ కూడా వైర్లెస్ కనెక్షన్ వైఫై అంటే వైర్ లేని కనెక్షన్ ని వైఫై అంటారు ఇంతకీ వైఫై అంటే ఎబ్రివేషన్ ఏంటంటే వైర్లెస్
ఓకేనా మనం స్మార్ట్ మొబైల్ తీసుకున్నా లేదా ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనం వైఫై అనేది ఆన్ లో ఉంచితే ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడైతే రోటర్స్ ఉన్నాయో ఆ రోటర్స్ దగ్గర నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే రోటర్ నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే రోటర్ ఉంటుంది రోటర్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ రోటర్స్ నెట్ కనెక్షన్ ఆన్ చేసిన వెంటనే మన దగ్గర సిగ్నల్ చూపిస్తుంది అంటే దగ్గరలో సరౌండింగ్ లో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంది అది ఆన్ అయింది వైఫై సిగ్నల్ ఇండికేషన్ ఇస్తుంది మనం పాస్వర్డ్ తెలిస్తే పాస్వర్డ్ టైప్ చేసి లాగిన్ అయ్యి మనం వైఫై అనేది వైఫై ద్వారా మనం ఇంటర్నెట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అర్థమైంది కదా దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ ఈ రోజు టూ టాపిక్ చెప్పాను నెక్స్ట్ థర్డ్ టాపిక్ ఏంటో చూద్దాం థర్డ్ టాపిక్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఆర్ బ్యాండ్ విత్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఆర్ బ్యాండ్ విత్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ని మనం ఏమంటామంటే బ్యాండ్ విత్ అని కూడా బ్యాండ్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ బ్యాండ్ విత్ స్పీడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఉంది ఫస్ట్ ది అప్లోడ్ సెకండ్ వచ్చరికి డౌన్లోడ్ అప్లోడ్ ఒకటి డౌన్లోడ్ మనకు మా ఇక్కడ అప్లోడ్ అంటే ఏంటి అప్లోడ్ జాగ్రత్త చూడండి అప్లోడ్ అంటే ఏంటంటే మన కంప్యూటర్ లో ఉన్న డేటాని ఇంటర్నెట్ లో పెడితే అంటే ప్రపంచమంతా చూసేలాగా పెడితే నెట్ లో పెట్టడాన్ని అప్లోడ్ అంటాం ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ లో మొబైల్ లో లేదా స్మార్ట్ మొబైల్ లో గాని మన ఇంట్లో ఉన్న కంప్యూటర్ లో గాని డేటా ఉంది మన పర్సనల్ డేటా మన వరకే చూడగలం మన ఇంట్లో వరకు వాళ్ళకు వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే చూడగలదాన్ని అంతే కదా ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ లో మనం చక్కగా సెల్ఫీ దిగుతాం ఆ సెల్ఫీ అనేది మన మొబైల్ లో ఉన్నంత వరకే మనది వన్స్ ఆ సెల్ఫీని మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి నెట్ లో పెడితే అది ప్రపంచమంతా చూడొచ్చు ప్రపంచం అందరి డేటా అవుతుంది అది ఓకేనా దాన్ని ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఏమంటారంటే అప్లోడ్ అంటాం మన దగ్గర ఉన్న డేటాని అందరు చూసేలాగా ఇంటర్నెట్ లో పెట్టడాన్ని ఇంటర్నెట్ లో ఫ్రెండ్స్ కి రిలే ఎవరైతే రిలేషన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి షేర్ చేయటాన్ని మనం అప్లోడ్ అంటాం నెక్స్ట్ డౌన్లోడ్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకు కావాలని చెప్పి పర్సనల్ గా మన కంప్యూటర్ లోకి మన స్మార్ట్ మొబైల్ లోకి డౌన్లోడ్ అని తెచ్చుకుంటే దాన్ని డౌన్లోడ్ అంట మన దగ్గర ఉన్న దాన్ని నెట్ లో పెడితే అప్లోడ్ నెట్ లో ఉన్న దాన్ని మన దగ్గరికి తెచ్చుకుంటే డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ అప్లోడ్ డౌన్లోడ్ అప్లోడ్ ఓకేనా ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు స్పీడ్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ జీబీ డేటా ఉంది మేము మీకు సైట్ లో వీడియోస్ అలాగే యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే మేము ఓన్ గా ఇలా కష్టపడి మీ కోసం వీడియోస్ చేసి సబ్జెక్ట్ మీకు అందించాలని ఆ వీడియోస్ మొత్తం ఎక్కడ పెడుతున్నాం సైట్ లో యూట్యూబ్ లో పెడుతున్నాం అలా పెట్టడాన్ని ఏమంటాం ఇక్కడ అప్లోడ్ అంటాం అలాగే డౌన్లోడ్ అంటే ఏంటి మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకుని చదువుకుని వీడియో నచ్చితే లైక్ చేస్తారు షేర్ చేస్తారు ఇంకా నచ్చితే మీ దగ్గర పర్సనల్ గా ఉండాలని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు అలా చేసుకోవటాన్ని అంటే నెట్ లో పెట్టడాన్ని అప్లోడ్ అని నెట్ లో పెట్టిన దాన్ని మీకు నచ్చిన తర్వాత మీరు మీ దగ్గర తెచ్చుకుంటారే దాన్ని డౌన్లోడ్ అంటాం ఇక్కడ మేము అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ జీబీ వీడియో ఉందనుకోండి ఆ ఫోర్ జీబీ వీడియో మేము అప్లోడ్ చేయాలి అంటే ఐదు నిమిషాలు పట్టింది వేరే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటే రెండు నిమిషాలు పట్టింది అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది టైం వేరియేషన్ వస్తుంది అనమాట అప్లోడ్ చేసే చేయడానికి టైం అనేది తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది తగ్గింది అంటే దాని స్పీడ్ అప్లోడ్ స్పీడ్ అనేది స్పీడ్ గా స్పీడ్ గా ఉన్నట్లు ఇప్పుడు ఆ ఫోర్ జీబీ డేటా అప్లోడ్ చేయడానికి ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది అంటే అప్లోడ్ చేయడానికి టైం ఎక్కువ పట్టింది టైం డ్యూరేషన్ ఎక్కువ పట్టింది కాబట్టి స్పీడ్ తక్కువ ఉన్నట్టు అలాగే మనం ఏదైనా ఒక మూవీ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక టూ జీబీ ఉన్నటువంటి మూవీ డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఐదు నిమిషాలు పట్టింది అనుకోండి ఇంకొకటి పది నిమిషాలు పట్టింది అనుకోండి అప్పుడు తక్కువ టైమ్ లో ఏదైతే ఫినిష్ అయ్యి డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయ్యిందో అది నెట్ స్పీడ్ గా ఉన్నట్లు ఇంటర్నెట్ అనేది స్పీడ్ గా ఉన్నట్లు అనమాట ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేయడానికైనా డౌన్లోడ్ చేయడానికైనా మనకి స్పీడ్ అనేది మెయిన్ అనమాట ఓకేనా అది స్పీడ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు స్పీడ్స్ 
ఒకటేమో వన్ ఎం బిపిఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఒకటేమో స్మాల్ లెటర్స్ లో ఎం బిపిఎస్ వన్ ఎంబీబీఎస్ స్పీడ్ అంటాం టూ ఎంబీబీఎస్ స్పీడ్ అంటాం ఫైవ్ ఎంబీబీఎస్ స్పీడ్ అంటాం అంటే ఏంటంటే ఈ క్యాపిటల్ లెటర్ లో రాసినటువంటి వన్ ఎంబీబీఎస్ కి మీనింగ్ ఏంటంటే మెగా బైట్ పర్ సెకండ్ ఇది వచ్చేసరికి వన్ మెగా బిట్ పర్ సెకండ్ వన్ మెగా బైట్ పర్ సెకండ్ వన్ మెగా బిట్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ చూడమ్మా మెగా బైట్ వేరు మెగా బిట్ వేరు బైట్ అంటే ఏంటి ఇంతకు ముందే మీకు చెప్పాను లాస్ట్ వీడియోస్ లో వన్ బైట్ ఈక్వల్ టు జీరో కామా వన్ ఏమంటాం వన్ బిట్ అంటాం వన్ బైట్ అంటే ఎయిట్ బిట్స్ ఎయిట్ బిట్స్ ఈ బిట్స్ నే టూ నిబుల్స్ అనుకున్నాను నిబుల్స్ నైబుల్స్ అనొచ్చు నిబుల్స్ అనొచ్చు టూ నిబుల్స్ అంటే టూ నిబుల్స్ అన్నా ఎయిట్ బిట్స్ అన్నా ఒకటే ఎయిట్ బిట్స్ కలిపితే వన్ బైట్ అవుతుంది ఇక్కడ మెగా బైట్ అన్నాడు ఇక్కడ మెగా బిట్ అన్నాడు ఇక్కడ జీరో కామా వన్ అని వన్ బిట్ అని ఫోర్ బిట్స్ ని ఒక నైబల్ అని అన్నాడు అండ్ ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏది ఎక్కువ స్పీడ్ గా ఉంటుంది ఈ రెండింటిలో వన్ మెగా బైట్ పర్ సెకండ్ అనేది చాలా చాలా స్పీడ్ గా ఉంటుంది చాలా ఇది వన్ ఎంబీబీఎస్ అంటే ఏంటంటే మెగా బిట్ కాబట్టి దీనికన్నా ఇది చాలా స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అర్థమైంది కదా దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్నెట్ ఆర్ బ్యాండ్ విత్ స్పీడ్ దీని స్పీడ్ లో మనం డౌన్లోడ్ అప్లోడ్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదన్నా ఫైల్స్ అంటే సాఫ్ట్వేర్స్ ఏదన్నా డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే అలాగే వీడియో గేమ్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే అలాగే యూట్యూబ్ లో ఉన్న వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే మూడు రకాల సైట్స్ ఉన్నాయి ఆ సైట్స్ గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే నెట్ నుంచి మనం ఏదన్నా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ చేయాలి సాఫ్ట్వేర్ అంటే చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఏదన్నా డౌన్లోడ్ చేయాలంటే మనకు ఉండే సైట్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి ఫైల్ హిప్పో ఇది సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఇచ్చేస్తాం ఫైల్ హిప్పో ఈ ఫైల్ అంటే గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి సర్చ్ బాక్స్ లో ఫైల్ హిప్పో అని టైప్ చేస్తే దాని యొక్క మెయిన్ సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఆ సైట్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత మనకి ఏ ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలో ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ నేమ్ టైప్ చేసి ఎంటర్ కి బ్రష్ చేసి మనం డౌన్లోడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అన్ని ప్రతి ల్యాప్టాప్ లో ప్రతి పర్సనల్ కంప్యూటర్ లో కంపల్సరీ ఉండాల్సినటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఆ త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్లేయర్ అంటే ఒక సాంగ్ గానీ ఒక వీడియో గాని ప్లే అవ్వాలంటే ఒక ప్లేయర్ కావాలి దట్ ఈస్ దిఎల్సి ప్లేయర్ మీకు చాలా ప్లేయర్స్ ఉన్నాయి వందలో ప్లేయర్స్ ఉన్నాయి మీకు ఇష్టం వచ్చిన ప్లేయర్స్ తీసుకోండి బిఎల్సి ప్లేయర్ తీసుకుంటాం అలాగే మనకి పీడిఎఫ్ ఫైల్ అంటే పోర్టబుల్ డాక్యుమెంట్ ఫైల్ ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ లో ఏమి చేసుకోవచ్చు అంటే ఆడియో వీడియో ప్లే చేసుకోవడానికి ఈ విఎల్సి ప్లేయర్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఫైల్ హిప్పో అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఆ యాప్ ఆ సైట్ ద్వారా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఎడోబ్ రీడర్ ఈ ఎడోబ్ రీడర్ అనేది ఎందుకు అని అంటే మనం డేటాని కంప్రెస్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వన్ జీబీ ఒక టూ జీబీ పెండ్రగా మన దగ్గర ఉంది టూ పాయింట్ టూ జీబీ డేటా ఉంది ఈ టూ పాయింట్ టూ జీబీ డేటాని టూ జీబీ పెండ్రగ్ లో మనం క్యారీ చేయాలి వేరే చోటకి తీసుకువెళ్ళాలి అంటే అప్పుడు ఆ టూ పాయింట్ టూ జీబీ ఉన్న ఫోల్డర్ ని కంప్రెస్ చేస్తాం కంప్రెస్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా చేస్తాం అది ఏ సాఫ్ట్వేర్ అంటే విన్ ర్యాక్ సాఫ్ట్వేర్ ఈ విన్ ర్యాక్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా కంప్రెస్ చేసి ఆ కంప్రెస్ చేసిన వెంటనే టూ పాయింట్ టూ జీబీ ఉన్నటువంటి ఆ ఫోల్డర్ టూ జీబీ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కంప్రెస్ అయిపోతుంది డేటా ఎరేజ్ అవ్వదు కంప్రెస్ అవుతుంది చిన్నగా అవుతుంది అప్పుడు దాన్ని పెండ్రవ్ వేసుకుని మనం ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు అలాంటి కంప్రెస్ చేయడానికి ఒకనా ఈ విండ్రాయర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చేస్తాం 
నెక్స్ట్ ఎడో పీరియడ్ అనేది ఎందుకు అని అంటే ఎంఎస్ వర్డ్ లో గాని ఎక్సెల్ లో గాని పవర్ పాయింట్ లో లేదా ఫొటోస్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి మన కంప్యూటర్ లో బట్ మనం ఈజీగా ఓపెన్ చేసి మాడిఫై చేసుకోవచ్చు మాడిఫై చేయడానికి వీలు లేనటువంటి ఒక ఫైల్ ఏదంటే దట్ ఈస్ ద పిడిఎఫ్ ఫైల్ పిడిఎఫ్ ఫైల్ పోర్టబుల్ డాక్యుమెంట్ ఫైల్ పోర్టబుల్ డాక్యుమెంట్ ఫైల్ ఈ ఫైల్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఎంఎస్ ఫోల్ లో ఉన్న డేటాని లేదా మనం సెల్ఫీ దిగిన ఫోటోని పిడిఎఫ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాము ఆ పిడిఎఫ్ లో ఉన్న ఫైల్ ని మార్చలేము చేంజ్ చేయలేము మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా ఈ ఎంఎస్ ఫోల్ ని పిడిఎఫ్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసావో ఆన్లైన్ లో అలాగే పిడిఎఫ్ నుంచి మళ్ళీ ఎంఎస్ ఫోల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి అప్పుడు మనం డేటాని మార్చడానికి వీలుంటుంది అనమాట ఈ పిడిఎఫ్ ఫైల్ మన కంప్యూటర్ లో మన మొబైల్ లో ఓపెన్ అవ్వాలి దాన్ని మనం రీడ్ చేయాలి అని అంటే కంపల్సరీ మనకి ఏం కావాలి ఎడోబ్రేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఈ ఎడోబ్రేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా మన కంప్యూటర్ లో కానీ స్మార్ట్ మొబైల్స్ లో కానీ పిడిఎఫ్ ఫైల్స్ అనేవి ఓపెన్ కావు ఇక్కడ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సపోర్ట్ చేయటం లేదు ఈ ఫార్మేట్ సపోర్ట్ చేయటం లేదు ఈ ఫైల్ అనేది మొబైల్ లో ఓపెన్ అవటం లేదు సిస్టమ్ లో ఓపెన్ అవటం లేదు అంటాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఆ ఫైల్ నీ కంప్యూటర్ లో నీ యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఓపెన్ అవ్వాలంటే దానికి రిలేటెడ్ గా కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఆ సాఫ్ట్వేర్ నీ మొబైల్ లో నీ కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఈ ఫైల్స్ మొత్తం ఓపెన్ అవుతాయి అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ లో మనం ఒక వీడియోని డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ అని ఇంకా రకరకాల సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి అవి ఏమీ లేకుండా వేరే వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ ని తీసుకొచ్చి మన కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయకుండా మన కంప్యూటర్ లోనే డిఫాల్ట్ గా ఒక సైట్ అనేది ఉంటుంది ఆ సైట్ ఏంటంటే సేవ్ ఫ్రమ్ డాట్ నెట్ కలిపి రాయండి క్యాపిటల్ లెటర్ అయినా రాయండి స్మాల్ లెటర్ అయినా రాయండి కలిపి రాయండి స్పేస్ ఇవ్వద్దు సేవ్ ఫ్రమ్ డాట్ నెట్ ఈ అనే ఈ యొక్క సైట్ ద్వారా మనం యూట్యూబ్ లో ఉన్న వీడియోస్ ని మనం ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి దీస్ ఆర్ దింపుల్ సింపుల్ సైట్స్ ఈ ఫైల్ హిప్పో లోనే మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ మొత్తాన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ త్రీ వరకు మనం ఫైల్ హిప్పో లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ సేవ్ ఫ్రమ్ డాట్ నెట్ అనేది న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి అంటే గూగుల్ పేజ్ కాకుండా అంటే యూట్యూబ్ విండో ఏదైతే ఉందో ఆ విండో కాకుండా ఇంకొక ట్యాబ్ కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి ఆ ట్యాబ్ లో ఈ సేవ్ ఫ్రమ్ డాట్ నెట్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేస్తే ఆ సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు మనం ఈజీగా ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ మూడింటిని మనం సారీ వీడియోస్ లో యూట్యూబ్ లో ఉన్నటువంటి వీడియోస్ మొత్తాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫైల్ హిప్పో అనే సైట్ ద్వారా ఈ మూడు రకాల సాఫ్ట్వేర్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసి సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అలాగే సేవ్ ఫ్రమ్ డాట్ నెట్ ద్వారా యూట్యూబ్ లో ఉన్న వీడియోస్ ని మనం ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు రకాల సాఫ్ట్వేర్ ప్రతి కంప్యూటర్ లో ప్రతి స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉండాలి ఈ మూడు డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఫైల్ హిప్పో అనే సైట్ యూజ్ చేసుకోండి ఈ సేవ్ ఫ్రమ్ డాట్ నెట్ ద్వారా యూట్యూబ్ లో ఉన్న వీడియోస్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకేనండి ఇంతవరకు ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఏం చెప్తాను అంటే నేను చెప్తానంటే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉంది ఆ ఫేస్బుక్ అనేది ఏ ఇయర్ లో సిఇఓ ఎవరు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఇలా సిఇఓ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ గూగుల్ యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓకేనా అలా ఇవన్నీ కూడా సిఇఓస్ ఎవరు ఏ ఇయర్ లో కనుక్కున్నారు దాని యొక్క సైంటిస్ట్ ఎవరు అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను వాటితో పాటుగా ఇంటర్నెట్ లో ఉన్నటువంటి షార్ట్ కట్స్ ఇంటర్నెట్ లో ఉన్నటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ అవన్నీ చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు మిస్ అవద్దండి ఆ క్లాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించిన బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ లో షార్ట్ కట్స్ అబ్జర్వేషన్స్ అలాగే ఇలాంటి సిఇఓస్ ఇవన్నీ కనుక్కో ఎవరు కనుక్కున్నారు ఏ ఇయర్ లో కనుక్కున్నారు ఇలాంటివి అడుగుతారు అనమాట అవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి కింద ఉన్న బెల్ బటన్ మీద క్లిక్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్